any structure, any party, any organization will become an oligarchy. Saya ingin bertanya kepada anda, apa yang akan terjadi jika hanya sekelompok kecil orang yang dibolehkan memilih pimpinan sebuah partai? Ini akan hanya menegaskan kembali aturan utama Mitchell tentang oligarki. Jika dalam keanggotaan yang besar hanya sekelompok kecil orang diizinkan untuk memilih pemimpinnya, maka yang akan terjadi adalah organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang oligarki. But what happens if you allow members to select the leader? Uh, what happens is the power is with the member, membership power. Tapi apa yang akan terjadi jika Anda mengizinkan anggota-anggota untuk memilih uh, untuk memilih pemimpinnya? Yang akan terjadi adalah kekuatan akan bergeser kepada anggota-anggotanya dalam bentuk pemilihan internal. Experience of many East European countries shows that you can easily manipulate the membership power. Dan dalam pengalaman di Eropa-Eropa Timur akan terlihat bahwa sangat mudah sekali memanipulasi pemilihan internal. If we were to organize elections of a party leader in this room, so far you only have two party members, David and myself. Uh, so what if I wanted to run against David, what I would do, I would buy a few more members, I would pay them to become a members, I would pay them to elect me as a leader. You see, you know, when you have a weak party, all those mechanisms to elect leaders with a membership can be easily manipulated. Misalnya kalau misalnya di ruangan ini kita akan melakukan pemilihan dan anggota partai dan calon pemimpin partainya adalah David dan saya yang akan saya lakukan supaya menang adalah saya akan membayar orang-orang untuk menjadi anggota partai dan lalu dan lalu memilih saya sehingga saya menang. Jadi jika pemilihan diberikan sepenuhnya kepada anggota partai maka akan sangat mudah sekali dimanipulasi. In other countries, I just gave you an example recently of uh, UK Conservative Party. They tried once to have the leader selected by members, but they told you the average age 68. Those are not the most progressive members, so they will not necessarily vote for the most progressive leader. Dan contoh lainnya misalnya adalah yaitu uh, Partai Konservatif di Inggris. Mereka pernah mencoba untuk memberikan uh, pemilihannya kepada anggota-anggotanya. Dan yang terjadi adalah karena rata-rata untuk anggotanya adalah 68, pimpinan partainya pun tidak progresif karena mereka adalah orang-orang yang sudah tua dan cukup konservatif. How many of you are observing monitoring primaries with US elections? How many of you are reading about it? Siapa dari anda semua yang membaca pencalonan-pencalonan kandidat pemilihan umum presiden di Amerika saat ini? I invite you during the coffee break, let's discuss this issue. You see what is happening inside the Republican Party when you have a primaries. Dan saya undang anda untuk berdiskusi dengan saya selama coffee break. Apa yang terjadi di Partai Republikan dalam pemimpinan pemilihan internal mereka? I've worked on similar reforms and experience from two countries where I worked on it, namely Nigeria and Israel, shows that if you have a strong primaries, you have tons of money, huge amounts of money going into primaries, and you make your elections, your electoral process even more expensive. Dan saya telah melihat di dua negara terutama yaitu Nigeria dan Israel, jika anda memiliki pemilihan internal yang sangat kuat, maka anda menghabiskan banyak sekali uang dalam pemilihan internal itu. For example, in Nigeria, you had to spend millions of dollars to secure your nomination for the primaries, and you were spending millions to run against your colleague from the party. Misalnya di Nigeria, anda harus mengeluarkan jutaan dolar untuk memenangkan pemilihan internal itu untuk bersaing dengan anggota sesama anggota partai. And imagine, if you have a problem of controlling money in politics when it comes to elections, you have almost zero control when it comes to primaries. Dan bayangkan jika anda memiliki masalah dalam kontrol uang dalam politik dan terkaitannya dengan pemilu, anda tidak memiliki kontrol sama sekali atas uang yang yang digunakan dalam pemilihan internal. One of the most used techniques in many countries when it comes to primaries is to buy delegates. It's a blunt vote buy. Salah satu teknik yang sangat umum di Amerika saat ini adalah membayar delegasi, yaitu ya base vote. Pada dasarnya adalah membeli suara. So what I'm saying is that you know all those models need to be properly discussed, evaluated, and you need to answer the question: What kind of model can apply to Indonesia to make your party stronger, to make your parties internally democratic? You cannot just import models from another countries; they will not work in Indonesia. 
Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus melihat berbagai model ini lalu kita mengevaluasi yang mana yang paling cocok di Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengimpor sebuah kebijakan yang sudah diterapkan di luar tanpa menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Another very important issue and we've seen many interventions when it comes to party regulations is the issue of gender equality. Dan isu lainnya yang terlihat terutama dalam hal intervensi ke dalam peraturan partai politik yaitu kesetaraan gender. Let's be honest. And I will go back to the slide. I want to show you another slide. Uh, right now, when it comes to women representation in parliaments, and representation in parliaments is one of the better indicators. Uh, it's actually much worse when it comes to uh, executive structures. But right now, if you look at how the representation looks globally, we are far from reaching a Beijing target of 30%. Hello. Jujur saja, kita lihat saja representasi perempuan di parlemen seluruh dunia yang salah satu indikator yang bisa dilihat, meskipun di jalur eh, di cabang eksekutif biasanya representasinya lebih buruk lagi, tapi representasi perempuan di parlemen di seluruh dunia masih jauh sekali dari target 30 persen representasi perempuan. Indonesia is actually doing well in terms of legislation. You have a requirement of 30 percent of membership in your party law. You have a quota for 30 percent. But if the global experience shows us that the struggle for gender equality in politics is far from being over. Indonesia sebenarnya secara legislasi cukup baik. Kita memiliki kuota 30% keanggotaan partai, 30% um, calon uh, calon perempuan, tetapi dalam melihat uh, pengalaman internasionalnya, perjuangan menuju kesetaraan gender itu masih jauh sekali. The research which we did together with uh, Professor Ivan Oris from Harvard University shows that if we continue with this trend and you know there has been a great increase in number of regions over the last 20 years but if we continue with this trend a full gender equality 50-50 will only be achieved globally in more than 100 years seorang profesor dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa jika melihat jika melihat tren yang saat ini yaitu uh, meskipun banyak peningkatan tapi jika melihat tren saat ini kesetaraan gender penuh yaitu 50% 50% akan terjadi dalam waktu 50 tahun we are still waiting for full gender equality and we are wasting enormous human resources. There are so many great, well-educated women leaders who cannot be active in politics, who cannot be working for the you know, betterment of our democracies for a number of reasons. And I just want to briefly go through some of them. Dan kita melihat bahwa kita masih jauh sekali perjuangan menuju ke sekarang gendernya. Dan ini adalah pembuang penyiannya M sumber daya manusia. Banyak sekali perempuan-perempuan yang berdidik dan mampu, tapi mereka tidak bisa mencapai posisi-posisi yang dibutuhkan karena berbagai alasan yang akan saya bahas sekarang. Special temporary measures, so-called quotas, are important. But they will not work if they are not supported by other measures which we need to take. Sarana sementara khusus, misalnya kuota, itu memang diperlukan, tapi mereka tidak akan berfungsi tanpa didukung oleh elemen-elemen lainnya. We call it five C's. When it comes to women political participation, there are five C's, five things which you should keep in mind. Kita menyebutnya lima C dalam partisipasi perempuan dalam politik, ada lima C yang perlu diperhatikan, lima hal. And they can be regulated either by bylaws or a party law. They can be changed if we have a proper regulatory intervention. Dan ini bisa diganti, di, diubah jika kita memiliki ADR partai yang sesuai atau peraturan partai politik yang sesuai. Number one problem everywhere is lack of finances, something we call cash per se, access to financial resources. Hal yang pertama yang kita lihat adalah ku kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan, kurangnya dukungan keuangan, disebutnya cash, C pertama. I'm still waiting to see a country, democracy. I've been also working in many Nordic countries, where when it comes to access to resources, women have the same access as men. In most of our democracies, I'll say in all of our democracies, because of the pay gap, because of allocation of financial resources, Women cannot use the same amounts of money to go into politics as men. Saya masih menunggu adanya negara demokrasi yang menunjukkan bahwa ada akses yang sama untuk sumber daya finansial bagi baik perempuan dan laki-laki. Akibat uh, perbedaan gaji dan akibat 
cara alokasi ke keuangan kami, maka kita bisa lihat bahwa sulit sekali untuk perempuan memiliki akses terhadap keuangan yang sama seperti laki-laki untuk masuk ke dalam politik. In many traditional societies, women coming from rich families, they still have to ask for permission from their husband, their father, their brother, if they want to use family resources. Di negara-negara yang masih lumayan tradisional, bahkan di keluarga-keluarga yang kaya, perempuan masih harus meminta izin jika mereka ingin menggunakan uang mereka untuk masuk ke dalam politik. Mereka perlu minta izin ke ayahnya, istri, suaminya, atau ke saudaranya. How you can address it? I will show you later. You can address it by proper allocation of public funds, regulating the way political parties are receiving public funds, and rewarding those parties which are promoting women and punishing, sanctioning those parties which are not uh, supportive of uh, gender equality. And I will show you about 16 countries are doing it. I will show you later how it can be done. Dan cara mengatasinya adalah akan saya tunjukkan nanti di 16 negara dilakukan yaitu dengan mengatur pendanaan dari negara kepada partai politik memberi hadiah dana kepada partai politik yang mendukung kesetaraan gender dan menghukum partai-partai politik secara uang um, yang tidak mendukung kesetaraan gender Second C is confidence C yang kedua adalah confidence, kepercayaan diri I'm not going to talk about this for now, but it's important because if you combine with the third C, which is a candidate selection process, which is the third C, you can ask how can we regulate this issue? How can we access, regulate access to leadership positions and how we can regulate access to ballot? We can. The C kedua yang tidak uh, the C ini tidak akan saya bahas sekarang, tapi jika digabungkan dengan C yang ketiga yaitu candidate selection atau seleksi kandidat bagaimana caranya kita bisa meregulasi akses kepada uh, akses kepada kepemimpinan partai dan akses kepada uh, ke kandidat partai I'm not an expert on Indonesian politics I don't know how it is done here but in many countries where I worked when it comes to selecting women for leadership positions selecting women for candidates it's usually done last minute when it, when you are recruiting for candidates on the list it's a hectic recruitment two months before the elections. When it comes to leadership positions in the parties, it's usually based on personal preferences of party leaders. Dan saya tidak akan, saya bukan ahli akan politik Indonesia, tetapi di negara-negara lain biasanya untuk pemilihan kandidat perempuan dilakukan misalnya dua bulan sebelum pemilu secara sangat asal-asalan dan secara sangat buru-buru sehingga ini tidak komprehensif dan untuk pemilihan perempuan sebagai pemimpin partai ini bahkan dilakukan oleh uh, oleh preferensi atau pilihan pribadi dari pemimpin partai saat ini. In many parties, if you know the candidate selection committees or leadership selection committees, those committees which decide about the party positions, in most countries they are men dominated. Di kebanyakan negara-negara yang di kebanyakan partai-partai, jika anda melihat komite-komite uh, pemilihan kandidat atau komite pemilihan pemimpin partai, komite-komite ini biasanya didominasi oleh laki-laki. We don't have to time, enough time to go into details, but believe me, you know, political parties as a gatekeepers a number one obstacle for women to get into politics. Kita tidak bisa membahas ini secara detail karena tidak ada waktunya, tetapi percayalah bahwa partai politik itu adalah penjaga gerbang yang merupakan hambatan pertama bagi para perempuan untuk masuk ke dalam politik. The way their structures are set up, the way they operate internally, it's very ungender friendly. Struktur partainya, lalu cara operasi internal partai itu sangat tidak gender friendly, tidak ramah bagi gender. And I will be happy to discuss in more detail. So you see in number of countries, number of requirements which are in line with international standards. And I would like to go to one of the most important international treaties. Dan anda melihat ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita atur sesuai dengan standar internasional dan saya akan membahas traktat internasional yang termasuk sangat penting dalam hal ini. Particularly CEDAW 1979, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Terutama CEDAW yaitu Konvensi Penghapusan Sebuah Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979. Look at the general recommendation 23. Look at the second sentence. Lihatlah. Rekomendasi hukum nomor 23 dan kalimat kedua ini. Societies in which women are excluded from public life and decision making cannot be described as democratic. 
masyarakat yang mengesampingkan perempuan dan kehidupan politik dalam pengambilan keputusan tidak dapat disebut demokratis. Does anyone know which country in Europe was the last one to give women voting rights? Siapa yang tahu negara mana di Eropa yang paling terakhir memberikan hak memilih, hak suara kepada perempuan? Very good, very good, Liechtenstein. And before that, a bigger country, which also came very late, was Switzerland. Only in 1974, Switzerland gave uh, women voting rights. Some cantons gave women voting rights only in 1978. Liechtenstein came a few late, years later. So, you know, even in Europe, we had countries which were systemically discriminating women for centuries. Liechtenstein benar sekali dan um, sebelum Liechtenstein adalah negara uh, adalah negara yang lebih besar yaitu Switzerland itu baru dilakukan tahun 1974 dan kita lihat bahwa banyak sekali negara-negara Eropa yang bahkan sampai saat ini masih secara sistematis mendiskriminasi perempuan. But I'm going to provoke you know. Look at the wording, decision making. Right now, one of the major problems with our political parties and major problem with our democracies is still women are not at the decision-making positions. If you don't reach the minimum criteria of 30%, critical mass, if you don't reach critical positions, it's not enough for women to be in the room. They need to be at the table, and they need to be at the head of the table to make decisions. So that's one of the biggest challenges for political parties, is to make sure that women are included in decision-making positions. They are equally represented when it comes to the boards of political parties, executive committees, and committees which are selecting candidates, and on the party list. So, one of the things which I would like you to think about is, you know, how democratic are our parties when it comes to the issue of gender representation. Jadi kita harus melihat kata-kata ini yaitu pengambilan keputusan. Tidak perlu untuk perempuan tidak hanya hadir di dalam ruangan, tapi juga duduk di meja pengambilan keputusan dan kadang-kadang di kepala meja pengambilan keputusan. Mereka, jika kita tidak mencapai masa kritis yaitu 30%, maka perempuan tidak akan bisa dan perempuan tidak masuk ke posisi-posisi kritisnya, maka kita tidak bisa memberikan suara kepada perempuan dan mereka tidak akan keluar Oke, okay. let me jump to another very important issue. Issue which in my opinion is fundamental for equality of democracy in 21st century. The issue of money and politics. Ayo kita lihat isu lainnya yang menurut saya sangat penting untuk uh, demokrasi di abad ke-21, yaitu Keuangan dalam partai politik. Those of you who know me, this is my main area of expertise. I could talk about it for hours. I'll try to do it in five minutes. Jika anda kenal saya, ini adalah area keahlian saya dan saya bisa berbicara ini dalam berjam-jam. Tapi akan saya coba lakukan dalam lima menit saja. This is why we've seen so many regulations over the last two decades. Because what we are trying to do, which is still a problem in many democracies, is to break oligarchic structures and oligarchic influences over our political systems. Dan ini alasannya kenapa ada banyak sekali regulasi-regulasi baru yang diciptakan dalam tahun-tahun terakhir yang kita berusaha lakukan adalah kita berusaha memecahkan oligarki-oligarki yang menguasai partai. If you take countries which supposedly have large number of donations, if you start analyzing who is giving money to political parties, you will be shocked to see that in most of democracies it's less than 1% super rich individuals who are paying for politics. Dan jika Anda melihat di kebanyakan demokrasi dan kebanyakan partai politik yang menerima donor-donor besar, donasi-donasi besar, Anda akan terkejut karena kurang dari 1% populasi yang super kaya memberikan donasi-donasi dan terlibat dalam partai politik. And now I'm going to open your eyes to what is happening in some most radical cases. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada anda apa yang terjadi di kasus-kasus yang paling radikal. We are together a political party. It is a political party. Misalnya kita berdua adalah sebuah partai politik. David is our billionaire, our oligarch. David, stand up, please. Everyone, let me see. He looks like a billionaire. David adalah oligarchnya yang billionaire yang akan mendanai kita. We get serious money from David, we run a very expensive, very professional campaign. Kita dapat uang besar-besaran dari David dan kita menjalankan kampanye yang cukup besar-besaran dan serius. We get into the parliament. Kita berhasil masuk parlemen. 
we are strongly recommended advice on which committees, which ministries, which agencies we should get to control. Kita direkomendasikan kementerian manakah atau lembaga-lembaga apa yang harus kita kontrol. We go for the Ministry of Transportation, the Ministry of Telecommunication, we get a control over some key companies. Kita pergi ke Kementerian Transportasi dan Telekomunikasi dan kita juga mendapatkan kontrol atas beberapa lembaga. Then surprise, surprise, companies controlled by David are getting very good contracts, they're getting very nice licenses, they get tax breaks. Dan tentu saja, perusahaan yang dipimpin oleh David dapat kontrak yang sangat baik, mereka dapat potongan pajak, mereka dapat subsidi. And the money goes back to David. Dan uangnya kembali lagi ke David. And by the way, David is suffering from what many politicians around the world are suffering from. It's a political version of AIDS, which means additional income deposited in Switzerland. Dan David menderita sebuah penyakit yang banyak diderita oleh politisi-politisi dan bisnismen-bisnismen lainnya. Itu sebuah versi AIDS, additional income deposited in Switzerland. Pendapatan lebih yang dimasukkan ke Switzerland. He is keeping a lot of money outside the country, just you know, to have a leverage to influence political processes. Dia menyimpan banyak uang di negara-negara lain supaya dia bisa mendapatkan posisi yang baik dalam proses-proses politik. Surprise, surprise! Does anyone know which country is the number one investor in Ukraine and Russia? Which country do you think is number one investor? Yang mengejutkan adalah, coba siapa dari anda yang tahu negara apa yang adalah investor terbesar di Ukraina dan Rusia? Where do you think all the oligarchs are spending their holidays and keeping their money? Di manakah oligar-oligar melakukan menjalankan liburan mereka dan menyimpan uang mereka? Cyprus, number one investor in Ukraine and Russia is Cyprus. Investor terbesar di Ukraina dan Rusia adalah Cyprus. So what? What is David doing? Apology, David, for you know. David is actually investing all the money in to buy a political party, to buy elections. To get a control, you see the circle, the vicious circle, gets to control for the party. Then he spends money on elections so he can get his people elected. Gets a control over key state institutions so he can channel money from the state to his companies, to the entities which he controls. And it's a vicious circle. And believe me, politics becomes the best investment. The rate of return is at least 1,000% a year. Dan apa yang David lakukan adalah sebuah siklus. Dia mengeluarkan uang untuk politik dan memasukkan orang-orang dia ke posisi-posisi penting. Lalu dari posisi-posisi penting itu, dia mendapatkan kontrol atas sumber daya-sumber daya negara. Lalu dari itu dia mendapat, dia menjadi bisnisnya dia menjadi semakin untung. Ini adalah sebuah siklus. Dan investasi politik itu memang investasi yang sangat menguntungkan karena keuntungannya bisa lebih dari seribu persen. I've been working in at least 15 to 20 countries trying to, trying to break this uh, vicious circle. This is the number one challenge for our democracies and our political parties. How to escape this external control by super rich people who are abusing parties, abusing state offices for personal enrichment. Saya sudah bekerja di 15 20 negara berusaha memecahkan siklus ini. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri dari orang-orang yang sangat kaya? yang mengontrol secara eksternal sumber daya negara dan sumber daya sumber daya lain. And don't get me wrong, David is a very nice guy. I have nothing against him. I just don't like the model he is using for for his investment. Dan bukannya saya tidak suka David. David itu adalah orang yang sangat baik kok. Tapi saya tidak suka model yang dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan. This is one of the main reasons why so many countries are still among the poorest countries in the world. Why democracies are collapsing in many countries, such as Ukraine? It actually was one of the main reasons why we started to have a domestic war in Italy. Sorry, in Ukraine. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara masih miskin dan mengapa negara-negara demokrasinya kolaps. Seperti di Ukraina, demokrasinya jatuh dan menjadi ada perang internal akibat oligarki. And you still see this model, unfortunately, in many European countries. You know, I mentioned Italy under Berlusconi. I should mention Greece under Papandreou. You know, it really contributed to major economic decline of those countries, growing social inequalities, and huge levels of political corruption. 
Dan ini adalah model yang masih bekerja di banyak negara-negara Eropa. Saya menyebutkan Italia dan Berlusconi dan juga Yunani dan Romario. Dan ini mengakibatkan misalnya kejatuhan ekonomi, ketidaksetaraan secara sosial dan korupsi politik. So this is why we have so many reforms dealing with the issue of public funding of political parties. We're trying to create a systems where you can find alternative alternative forms of funding for political parties. This is why we have so many reforms dealing with disclosure, with financial transparency of how parties are getting their money and how they are spending them. Dan ini alasannya kenapa banyak sekali regulasi-regulasi yang bertujuan untuk mengatur pendanaan partai politik, cara partai mendapatkan uangnya, transparansi internalnya, ini semuanya berusaha untuk mencari model alternatif supaya partai tidak perlu didanai oleh donor-donor besar ini. And I don't think Indonesia is going to escape the same discussion. You need to have a better control over money in politics, because in the end of the day, either democracy controls money or money will control democracy. Dan saya rasa di Indonesia pun memang diskusi yang sama akan terjadi kita perlu menemukan cara supaya demokrasi itu mengontrol uang dan tidak dikontrol oleh uang uh, I can tell you a bit more during the break about how different countries are using public funding also to support gender equality I uh, will be happy to answer any questions but I want to go back to the last slide which is I think very important dan saya akan membahas lagi tentang bagaimana pendanaan dari negara kontrol kesetaraan gender dan lain-lain dan saya akan dengan bahagia menerima pertanyaan-pertanyaan tentang itu tetapi saya mau pergi ke slide paling terakhir All the issues I raised so far All the issues which are related to the question of trust in political parties Control over the political parties We should not get fooled and think that there can be one super agency which will do all the job of controlling political parties dan dari semua diskusi kita tadi, terutama kepercayaan kepada partai politik dan kontrol atas partai politik, kita tidak bisa berpikir tidak mungkin ada satu negara, satu lembaga saja yang sangat besar dan mengontrol semua aspek-aspek partai politik. Effective control is based on four pillars. Kontrol yang efektif itu berdasarkan pada empat pilar. First and the most important one for me is internal party control. Parties need to take care of their own business. They need to regulate internally how they fundraise, how they promote gender equality and from what I can see in the room, the challenge is how can we do all those controls, internal controls without members? Pilar pertama dan menurut saya pilar yang paling penting adalah kontrol internal partai politik. Bagaimana partai bisa mengatur kepemimpinannya, kandidasinya, kesetaraan gender, kejadian Masalah terbesar adalah bagaimana partai bisa mengontrol semua ini secara internal tanpa memiliki anggota banyak. Parties need to be stronger internally so they can have an effective control. Partai harus menjadi kuat secara internal supaya mereka bisa memiliki kontrol yang efektif. You need to have people coming and challenging leadership and saying we want to see more transparency, we want to see more discussions about why we're taking some decisions. Anda memerlukan orang-orang yang datang dan menantang kepemimpinan dan berkata bahwa kita ingin lebih banyak transparansi, kita ingin lebih banyak kejujuran. And for my friends, constitutional lawyers, this can be done effectively by making sure the parties have a good bylaws, good statutes, good procedures. Dan ini bisa dilakukan untuk teman-teman saya yang mengetahui hukum konstitusi dan memastikan partai memiliki ada yang yang baik. Second component, second element. And again, I don't think Indonesia will escape this discussion. And you need to be a part of this discussion. Is who should be regulating political parties? An effective, independent regulator in charge of party registration, party funding, promoting equality within the parties, making sure the parties are accountable to you. Dan yang kedua adalah, dan saya rasa ini juga akan sangat penting di Indonesia, yaitu sebuah lembaga pengatur partai politik yang mengatur pendaftaran partai, kesetaraan gender dalam partai, um, ketransparansi uang dalam partai. Third component. Please raise your hands. How many of you would like to be in the future journalists, investigative journalists? Who would like to work in media? Komponen tiga. Tolong angkat tangan Anda. Siapa yang ingin di masa depan bekerja?